gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba ni da wannan dama mu saki dakkadu wannan takarda mu nemi kuma yadda na yan uwan mu wanda suke tarayya da wanda suke jiha din tabbatar da an zaman mu traditional institution mu kamai ko ko martaba da daraja da suka cancanta duk kowa ya je ga mu zakan shi ya dawo in ya isa ya zo ya rantse da Allah ya zabi jam'iyyar PDP idan ya wannan ga CEO 4 ina mu mala Haruna ba mu san cewa ana kasar a karatun boko ba in kai ka ci ka dan siyasa ne kai ko ma wadin ka ka je ka fito ka tantance ko kuma ka tsarkake irin zunuban da kake da shi a wadin ka sannan ka dago sama Ma sauraro assalamu alaikum abba Mikael dan je muneke muku sallama ta cikin wannan shiri na kowanne gauta da ya kunshi al'amuran siyasa da tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa ta farkin demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kullun tsarin mulkin kasar nan ya ba da dama Shugaban jam'iyyar APC mai mulki Sanata Abdullahi Adamu yayi murabus daga mukamin sa na shugabantar jam'iyyar bisa zargin da yake yi na shirin kifar da gwamnatin sa da wasa cikin jam'iyyar ke kullawa Rahotanni sun nuna cewa Tina Abdullahi Adamun ya aike da takardar aji aikin sa ga fadar shugaban kasa kuma hakan wasu na ganin na da nasaba da tunda fari nuna sha'awar da jam'iyyar ta yi na tsayar da tsohon shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan a matsayin dan takarar shugaban kasa inuwar jam'iyyar ta APC Sabanin Tinubu wanda daga baya ya daga kambun nasara zaben fitar da gwani wanda kuma gashi a yanzu a matsayin shugaban Najeriya idan ma sauraro za su iya tunawa a ranar shi daga watan yunin shekarar 2022 wasu rahotanni mabambanta suka ruwaito shugaban jam'iyyar ta kasa Sanata Abdullahi Adamu na sanar da Ahmad Lawan a matsayin dan takarar shugaban kasa domin samun maslaha tsakanin masu fafutukar neman takarar a jam'iyyar ta APC lamarin dai a wancan lokaci ya haifar da ce ce ku ce matuka a tsakanin yayin jam'iyyar wanda dole ta sa jam'iyyar ta yi mi a rako ma baya akan matakin nata a yanzu dai da Sanata Abdullahi Adamu ya yarda kwallon mangwara domin ya huta da kuda da hutanni sun nuna cewa a mataimakin shugaban jam'iyyar ta APC a shiyar arewa Sanata Abubakar Kyari ya kama aiki a matsayin shugaban jam'iyyar ta APC na riban kwariya sanarwar da jam'iyyar ta fitar ta yi nuni da cewa haka abin yake a tsarin kunnin tsarin mulkin ta idan shugaba yayi murabus mataimakin sa da suke yanke guda zai ci gaba dajin ragamar a matsayin na riban kwariya to daga batun jam'iyyar APC mu je ga batun bada tallafin kudi da shi ma ke ci gaba da zama mu do'in zance a kasar nan tallafin da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya kudura a niyyar bayarwa da niyyar samar da waraka ga talakawan Najeriya ko da yake a wani bangaren akwai yan siyasa da masharhanta da ke cewa babu daren da a je mage bai gani ba in dai a magana ce ta bada irin wannan tallafin a kasar nan ko a cikin yan majalisa ma akwai masu ra'ayin cewa naira biliyan 500 da shugaban kasan Bola Ahmad Tinubu zai kashe wajen bayar da tallafin ga yan kasar nan miliyan 12.2 ba za ta fitar da mutane daga a cikin kuncin da suke ciki ba tun bayan janye tallafin mai to tsakani da Allah mun aminta saboda abu ne na farko cikin jerin abubuwa da muke ganin ya kamata a yi amma ni in ka tambaye ni ne a matsayi na ni na sani kuɗin majalisa mai wakil ta sanya da kunci ina ganin kamar bai kai irin yanda ya kamata ya yi ba saboda me saboda mutanen Najeriya mutum miliyan 220 a bisa kiyasin da aka yi na kwanan nan a kalla ka dauki mutum miliyan 12 kawai an ba su to kaga ko kashi goma ya cikin mutanen Najeriya kusan bai kai ba ya kamata tsakani da Allah a ce abin yafi yawan haka amma tunda ce akai abu na farko kuma zo ka ci to ya fi cin tuwan dadi sai muke ganin farawa ma da akai wani abu ne da ya kamata a yaba to daga mutum miliyan 12 da aka ba in ka duba ko da albashi suke dauka karamin albashi ka dada musu 8000 din nan akan albashin su babu abin da za ta yi musu Injiniya Sani Bala Tsanyawa kenan dan majalisa mai wakiltar kananan hukumomin kunci da tsanyawa a majalisar wakilai ta kasa 
majalisar da shugabantar right honorable abbas tajuddin a wata ziyara da ya kawo gida fadar mai martaba sarkin zazzawa karshen makon nan ya sha alwashin cewa majalisar a karkashin jagorancin sa za ta samu da dokar dauka ga martabar sarakunan gargajiya a kasar nan ko da yake kakakin majalisar ta wakilai right honorable tajuddin abbas ya fara jawaban sa ne da neman goyen baya daga masarautar ta zazzau to wasu daga cikin makasudan wannan zuwa namu bayan godiya shine mu sake neman alfarma a gare ka tare da dukkan al'umma na addu'a yadda Allah ubangiji ya sa farkon wannan tafiya take mai haske to Allah ubangiji ya sa mu gama tafiya lafiya mai mulki lafiya mu gama lafiya sa'an nan kuma abin da al'umma ke bukata a gare mu Allah ubangiji ya ba mu iko da fasaha mu tafiya da su mu kuma gamsar da al'umma da suka tafiya ina so amfani da wannan nan dama Allah ja zamanin sarki in maka albish na san kaman shekara uku da suka wuce a lokacin da muke fafutukan sama a shiyoyi shida na kasar nan na constitutional review akwai irin gudunmuwa da ka kawo ka nuna ma irin kwadayin da masarauta na Najeriya gabaki da take da shi akan a nemo tsayi da za a sa masarautu da traditional institutions sa mu wani yadda a tsarin mulkin kasa to alhamdulillah yau ga dama ta samu dan ka kuma wanda yake ya fito daga wannan tsaso yau yana shugabancin wannan majalisa to ina so in baka tabbaci ni da yan uwa na wanda muke da irin wannan tunani a majalisa ga dai can dai ciki wanda na san baba kon ka bane eh abdul samad da suki da saura yan uwa muna da yawa a cikin majalisan nan wanda muke da sarautu za mu amfani da wannan dama mu sake kakkadi wannan takarda da kuka rubuta a baya mu sake duba ta mu nemi kuma yadda na yan uwa wanda suke tarayya da wanda suke jiha dan tabbatar da an samun ma traditional institution mukamai ko ko martaba da daraja da suka cancanta ba ga Allah ja zamanin sarki ga hannun mu mun kawo don neman hadin kai da mutanen wannan babban lardi da wannan jiha da arewa musu yamma da arewan kanta da Najeriya cewa ga mu mun zo muna neman hadin kai a ba mu hadin kai yadda yake za mu zo mai aiki tare ga kuma kofa da muka bada na bada shawarwari a ba mu shawara akan abubuwa da ake ganin in mun bi za mu kai kasar nan inda ya kamata wanda ke cikin mulki ba ko yaushe yake iya abubuwa ko kalubale da ke tattara da al'umma ba kaman dan kwalla ne da mai kallon kwallo wanda ke cike buga bai ya gani kuskuren sa amma muna da kyakkyawan tunani Allah ja zamanin sarki za a za ku zama masu ba mu shawara ga duka abubuwa da muke da wanda muke masu kyau da wanda ake gani muna kuskuri ina san a tabbatar mana da wannan saboda mu samu karin nasuwa cewa da masarauta da mutanen zariya ga baki daya su za zama abokan shawara insha Allah na san aka samu irin wannan dan kai to kasa za ta ci gaba masarauta ma za ta ci gaba Allah ubangije ya ƙara daukaka lardin zariya Allah daukaka mai martaba sarki Allah ubangije daukaka duka al'umman arewa da Najeriya gaba ta mun gode da wannan karanci da aka mana Allah ubangije ya saka da alheri Allah shi ƙara daukaka Allah shi ƙara daukaka mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Right honorable Tadis Jin Abbas kenan shugaban majalisar wakilai ta tarayya da kalaman sa a wata ziyara da ya kawo masarautar zazzau a karshen makon da ya gabata a nasa jawabin mai martaba sarkin zazzau ambassador Ahmad Nuba Malli ya ce dukkan wani makami mai daraja a kasar nan babu wanda lardin zazzau bai samu ba amma sai dai hirudanin da yake shiga shine yadda a wasu lokutan wasu yan siyasar suka mayar da masarautu kamar zauran shigar sa a lokacin siyasa wanda daga zarar ta wuce baka ƙara jin duriyar su akan batun samar da dokar daukar ka masarautun gargajiya kuwa mai martaba ya ce da mata ni kudirin dokar ke ta raito a majalisar yanzu lokaci ne da ya kamata a dauko shi a kakkabe kuma a maka masa hatimin amincewa na farko an fitar da shugaban kasa daga zariya general yakubu gawan an fitar da vice president daga zariya architect na majalisa an fitar da yanzu ga speaker na house of representatives daga zariya I'm fitted the foreign ministers guda hudu da gazaria I'm fitted the petroleum ministers guda hudu da gazaria I'm fitted the health minister there da gazaria FCT minister there da gazaria finance minister there da gazaria to yanzu da akwai abin da ya rage ba mu karwa ba 
Saboda haka contribution na traditional institution cannot be overemphasized. Saboda haka irin abu ne wanda yake mu muna kallon ya kamata yan majalisa ku san dukkan kanku nan na scanning through ina kallon ku san kowa yana da indirect relationship ko direct relationship da gidajen sarautun nan all of you. To amma abin da yake ba mu mamaki shine ya zama na cewa duk wanda ya zai ci zabe to that is the last time za ka sake koma ganin shi kuma ya zama babban abin da zai yi shine dauki tukuba da masu shi ba abokan gaban shi masu sarauta ne shine abin da mu were shocked har yanzu mun kasa gane wannan abu sannan kuma abin da wayan su ba su gane ba shine institution din nan ko muna nan ko ba mu nan tana nan duk kowa ya je gama za ka yin shi ya dawo zai dawo nan fiya din yan siyasa without any apologies shine wayan su suna kallon ana so i creating another tier of government which is not the case she is how many magana collectively amma muka mamaki a ce wannan building wayan dawo da shi ba yi ba so amma daki muna kira gare ka ba za mu aiki ka ba amma kai mun aike ka on behalf of dukkan sarkin da ke arewa a sake koma da wannan building ai dustin din shi a dawo da ita a kakkabe ta mu a kama sarkin musulmi dan an yi wannan an ya dautun din ya ka abin da zamu ce kenan kawai kuma wannan albishar da aka yi in ba yi ba kai muka sani ga san turaki nan sannan mu karkato duk ga su ba ga su suna kallo na duk ga su duk jama'a mu ne so saboda haka a da wannan da bill kawai an yi passing din ta on oppose mai martaba sarkin zazzau kenan ambassador Ahmad Nuhu Mamal ya sauka daga kalaman sa kuma bayanan nasa na zuwa ne a gabar da gwamnatin jihar Kaduna a karkashin jagorancin sanata Malam Ubasani ta sake tabbatar da aniyar ta na yi wa Kadunawa aiki babu kama hannun yaro duk da yake akwai korafe korafe akan gwamnatin musamman ma da aka ri da yadda a wasu ke zargin tunda aka rantsar da ita babu wani motsi da tayi da talaka zai fara gane inda aka dosa balantana ya samu sauki a cikin zuciyar sa na samun warkar rayuwa wa magana ce dai akan tsaikon fitar da komishinoni wanda su ne hadiman da al'umma suka zura ido su ga kallon zubin da gwamnatin zai yi ko da yake a zantawar sa da majiyar gauta malam tahiri ahmad mai magana da yawon gwamnatin jihar kaduna ya ce al'umar kaduna su sha kurmin su akwai kyakkyawan tsari da gwamnatin ta yi kasan shi tsarin gwamnati tsari ne wanda ake bin shi daki daki kuma kowane abu akwai inda ake aji shi a yau ranar litinin din nan gwamnatin jihar kaduna santa malam ubasani ya kara tabbatar da mutanen jihar kaduna ya zo ne domin ya aiki a rantsar da sabbin wanda za su tashi aiki mutum biyu shi ya tabbatar da haka a wajen wannan rantsawar za ka ga tsohon commissioner kokin cikin gida da shanun tsaro na jihar kaduna malam samuel arwan a rantsar da shi a matsayin kanto ma wanda zai rike wannan yanki sannan kuma a rantsar da shi babban sakatare a ofishin gwamnatin jihar Kaduna ma'ana PPS a professor Ayuba Bello a cikin bayanan sa shi gwamnatin jihar Kaduna Santa Malam Ubasani ya ce mutanen nan fada ake kawowa wanda muna amfani da sha'anin gogewar su da kaifin hankalin su da basira su da kwarewar su aurayi daban-daban domin su zo su amfani jihar Kaduna ba haka nan kawai ake wannan nan dan ba a cikin bayanan sa a wannan rana ya ce yana saran kasa da makonni biyu za a gabatar da commissiononi shi yasa ma ya ce shi tsohon commissioner harkokin sha'anin cikin giya da sha'anin tsaro na jihar Kaduna duna malam samuel arwan ya koma waccan ma'aikatar ya rike ta kafin a rantsar da sabbin komishinoni domin yana da gogewa yana da basira ya taba aiki a wajen na shekaru hudu ya san irin abubuwan da ke wajen saboda haka akwai bukata ya rike wannan wajen kafin a kawo sabbin komishinoni wannan alama ce da cewa ya zo ne domin ya mutanen jihar kaduna aiki saboda haka tambayoyin da mutane ke yi cewa yaushe ne za a ga komishinoni ta kare a yanzu insha Allah kasa da mako biyu za a ga komishinoni a jihar kaduna da zaran kuma sun fara aiki to abubuwa kenan za su kan kama domin majalisar zattarwa a jiha ga ta kan kama mutanen jihar Kaduna su ci gaba da addu'a nan ba da jima'a ba kayan su za su sake tsinkewa a bakin ka ba ina gaskiya zan can cewa akwai sunayen wasu yan adawa a cikin commissionnin da za a gani nan ba da jima'a wai me mutane ke ci ne ba ka nazu ba lokaci ne ba kuma mun ce insha Allah kasa da makunni biyu to me ake jira kuma a bai lokaci ne mana za mu ce komai akan wannan ba sai an gabatar da sunayen commissionnin malam dairi ahmad kenan mai magana da yawon gwamnatin jihar Kaduna kuma kalaman nasa na zuwa ne a gabar da malam lawal mai gas ke cewa alamu ya nuna ta kusa kwabewa tsakanin tsohon gwamnati da sabon gwamnatin Kaduna ko da yake 
a cewar sa lokaci kawai suke jira su karbe mulkin dan saboda ai ka ga nasirin ya ja shi aikin hajji ya je ya zazzare mai ido dan saboda yana jin kishin kicin din cewa shi wannan wakilin nasirin da yake kan kujerar ruko a jihar Kaduna yana yana EFCC tax na reminder cewa su binciki nasiru akan kudaden da yake mai bashi da wadansu kudade da ya wawure a asusun jihar Kaduna wanda shi wannan na ruko din ya kasa ga ma al'umar jihar Kaduna na wama ne ya samu a cikin lamitan gwamnatin jihar Kaduna don ya samu ta babu ko sisi shi ya sa ma a yanzu kaga gwamnatin ta tsaya tak ba wani aiki da ake shi yasa mace al'umar jihar Kaduna muna da sauran dama tunda mun fi wadanda suka anshe rubbabbun kaji da taliya da naira 550 suka zabi wadancan da suke ƙaryen musulmin musulmin yawa kuma mu muka jefa ma PDP ko ra'a mafi rinjaye tace zabi to mu daga hannu mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya taimake mu ya anso mana hakkin mu da muka kai ƙara a kotun korafin zabe wanda da izinin Allah muna tabbatar da cewa za mu nasara wannan da zarge zarge ne kuke jefa gwamnatin yan rufai babu hujja kai wani irin zarge zarge tun da kana gani yanzu gwamnati tsaye take cak ayyuka ne ta zo ta yi su a jihar da ba ta bayin su ba wani cin PDP wani irin ayyuka ayyuka na babaro do ayyuka na shin ayyuka wanda ayyukan ma a cikin iya ubuwannin masu hannu da shuri aka yi su yanzu ba ka ji gwamnatin da take kai ta ce za ta shiga karkara ba an kage kenan ci gaba ya samu ina za ta iya shiga karkara tun da an karkara ba su zabe ta ba kuma ba kudin da za ta je ta yi musu aiki na ga ya maka gwamnatin ruko ne to kalaman malam lawal din na zuwa ne a daidai lokacin da kotun karban korafa korafan zabe a nan jihar Kaduna ke ci gaba da karban shedu a shari'ar nan da ake fafatawa tsakanin honorable Muhammad Sani Abdullahi Dattijo na jami'ar APC da sanata lawal Adamu Mr. Tala wanda Dattijo ke kalubalantar nasara da Mr. Tala na jami'ar PDP ya samu a zaben sanatan Kaduna ta tsaki a zaben da aka gwabza a ranar 25 ga watan February da ta gabata Alhadin nan da ta gabata ne dai kotun ta ci gaba da karban shedu kamar yadda alauyan sanata Mr. Salam Muhammad Abubakar Magaji yayi wa teburin gauta karin haske eh da muka gani dai mun kira shedu mu wanda suka tabbatar da cewa lawal Ismailu yayi makarantun da aka yi ton cewa bai yi ba sannan mun kawo yan ajin su mun kawo malaman su mun kawo head boy din su duk gaba daya kaga magana da cewa bai yi karantun ba ma bai taso ba akwai wata takarda da suke gudanar shigarwa yan wanda mun ga kamar ba ba su damar shigarwa ba wata takarda ce wannan wallahi ya ga takarda da dai muka shigar tun da mun tabbatar da cewa ya makaranta ba zan yi tuna ko ta kadda bane amma na san cewa takaddun da ke gaban alƙalan ya nuna cewa yayi karatu yayi makaranta kuma ya je duk makarantun da ya fada yayi to yanzu zuwa yaushe ne aka sa domin dawowa a gobe za mu zo mu ci gaba da daukar shedu sunana Muhammad J Yaqub kana ida da cikin malaman lawal Abdullahi Jire a primary na karantar da shi daga aji hudu zuwa shida a 1984 to 86 a demonstration primary school gwagwa lada abuja so yanzu ka daga cikin wurin shedu kinan da suka gurfana ga ban kotu suka tabbata da cewa ka koyo da shi ke nan insha Allah na ba da sheda cewa na karantar da shi a primary tsakanin 1984 zuwa 1986 dan yayi wannan makarantar so sai insha Allah na riga na ba kotu ko na na Ibrahim Abdullahi Jere actually ni cousin din shi ne da baban lawal da baba na same parents suke tare babana ya samu a primary school transfer dai muka je lokacin so shi babana shi ya samu a primary school so a lokacin babana ya samu yi sunan shi lawal abdullahi jere na ba da dukkan shedu dan kamar suna cewa sunan shi lawal adamu usman so na ba da takaddun da lokacin da ya change of name duka na ba da kotu alhamdulillah muna da nasara insha Allah wasu kenan cikin shedun Mr. Salah bayan da lauyan sa yi karin haske to sai dai a yayin da shedun Mr. Salah ke fatan nasara a kotu su ma magoya bayan honorable Muhammad Sani da tija na ci gaba da fadin suna ganin haske akan wannan shari'a kuma ba da jimawa ba suke sa ran hakar su za ta cimma ruwa Alqasam Sa'id shine yazo da wannan batu idan ka kalli shari'an nan babu abun da zamu ce ma Allah sai godiya saboda yanzu kotu muna sare za ta yi mana adalci alƙalai za su hada gemu da gemu a ba mai mata matan shi kuma a tabbatar da cewa wanda al'umma 
suke ganin cewa mutum ne wanda yake da kwarewa yayi karatu ya san ya kamata shine zai wakilci al'ummar da suke wannan yanki Al-Qasim mai sauraro fa zai iya cewa wannan kuna son da yake tilastawa talaka dan dangwale abin da bai zaba ba ku ce dole shi zai shugabanci to mala Haruna ai ba mu ne koto ba kuma idan ka kalla abin da yake faruwa kamar mutanen Kaduna ta tsakiya mutane ne wanda suke da ilimi suke da hankali suka san abin da suke yi su ma za su so a ce sun tura mutumin da yake da ilimi kuma ya san abin da yake yi Kaduna ta tsakiya kusan tsakiyar Najeriya ne abubuwan da yake faruwa a wannan kotun shi yasa na ce ma za mu yi ma Allah godiya mu mala Haruna ba mu san cewa ana kasar a karatun boko ba mun dauka a iya a iya inda ake kasaru shine sallah amma bai yiwuwa karatun da ya kamata a ce ka yi shi a shekara 4 ka ce shekara 2 ko shekara 1 kai ka gama wannan abin da yake faruwa abu ne wanda na Allah wa dare saboda duk mutumin da Allah ya sa aka ce maka ya je majalisan dattawa ana kallon shi a matsayin dattija ne wannan fa maganganu ne ake ji daga bakin ku to mala Haruna ai ba mu muke shari'a ba kuma gaskiya ce za ta yi halinta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to me yasa ba za ku bari ko ta tayyana menene matakin da ta dauka ba akan wannan shi to ai ba wanda yake sai hana kotu ta yi aikin ta wannan maganganun namu ba za su hana kotu ta yi aikin ta ba kuma shedu sun zo da kansu sun ba da sheda kuma mun tabbatar da cewa gaskiya za ta yi halinta alƙasam sa'id kenan hadimin siyasa a gidan jam'iyyar APC to sai dai hida martin aka ji wasu cikin yan jam'iyyar PDP na zargin uwar jam'iyyar da yin ba daidai ba tun da fara a matakin zaben fitar da gwani wanda har yanzu aka zo wannan gabar ko a shirin mu da ya gabata akwai guda cikin yan jam'iyyar Abubakar baban Kamaluddin da ya shigo da kalaman nuna takaici akan yadda sanatan nasu ya yaudare su ga kuma ana neman ja masu yin bi babu a kalaman martani da Suleiman Kotu Mainan Barnawa ya shigo da su ga baban Kamaluddin ya ce ba komai ya janyo Abubakar kar din ke irin wannan barin zance ba sai kwadayi na siyasa wanda kuma a cewar sa ba za su kashe masa hidimar gaban sa ba ni dan jam'iyyar PDP ne kaman yanda shi yake ikrarin shi dan jam'iyyar PDP ne ta yuma shi namban sama ne kina ni namban kasa ne ma'ana shi sunan shi baya register na wai yana register ina magana ne akan maganar sanatan mu na Kaduna ta tsakiya distinguished senator Lawal Adam Usman Musala ya fito yana ta surutai surutan da yake yi har ya kai ga yanzu mutane suna zargin shi kaman irin mutanen nan su alayyar fa ina Kano wanda ya ce ya sai jihar Kano da ya an ji shi a radio sai ka ji an fara dariya to fa mutumin ya zo to naira dubu biyu dubu uku dubu biyar ba za ta iya siyan maka mutuncin da wadanda suke turo ka ka zo ka ci mutuncin masu mutunci a radio kan shari'an da ake yi tsakanin Lawal Adam Usman Mustala da Muhammad Sa'ad Tijo wanda kuma ita shari'a a ko ina ma ya ya baban gida al'insanu bari'un hatta tasbita idanatu dukkan mutum kubutacce ne daga laifi ko abin da ake zargin shi sai abin da karfin shari'a ta tabbatar da cewa yayi laifi kwanan nan ba a dade ba aka gama zargin tsohon shugaban kasa Muhammad Bari cewa bai da takaddun maka ranta ya hane zama shugaban kasa tunubin nan da yazo aka ce bai da takaddu ya hane zama shugaban kasa Atiku Abakar ma cewa akai ba dan kasar nan bane ya hane ne takarar shugaban kasa kuma ya ci gaba da zama dan Najeriya a matsayin shi dan kasa to kaga irin wannan sai mu ce to kana yin wani abu ne wanda da mutane suna ganin ka da mutunci da kima wanda yake turo ka kake zuwa kake cin mutuncin mai girma sanata ya kamata mu ji muryan kanin shi ko dan uwan shi ko wani makusancin shi yazo yana magana akai wasu ka iya cewa su wane ne kuke zargin ke turo shi ya fada da bakin shi ya ce a gefan shari'an su lokacin da suke yi da saddaunan badarawa saddaunan badarawa na zuwa kotu shi mustala bai taba zuwa kotu ba a lokacin da kazo kake wadannan surutan wannan sanatan ne yanzu lawal adam usman musala a daidai lokacin ne yaje yake gabatar da kudiri a zauran dattijai cewa a zo a gyara hanyar da ya linkin daga abuja zuwa kaduna kaduna zuwa kano wanda mutane da yawa suna ta murna suna alasan barka yan je5 masu iban tumatur zuwa kudancin najeriya da yan commercial da yan private ko wana alasa mai albarka to idan majalisan wakilai da na dattije suka hadu suka fito da kudiri akan wannan aikin da aka faru a gwamnatin APC ba a gama ba yo ga su yan jam'iyyar PDP ne suka ce a zo ai wannan abu ai ya kamata a gode musu baban gida Buhari yayi aiki kilomita miliyan 13 kilomita miliyan 8 yayi shi a kudancin Najeriya ne wuraren yarbawa kilomita 5 ne shine a karba mu 5 jo political zones din nan da muke da su namu na arewa shine wannan wanda ya hada jihohin arewa 19 wanda har yanzu ba a gama ba sanatan nan ya tashi ya ce sai an gama shi da yardan Allah sanar president ya ce ya yadda da wannan kudirin jama'a su fashi goyen baya yanzu haka an sa a zo a duba a gaggauta yin wannan aiki na rantse ma da Allah ya ya baban gida ranan zabe na zabe sanata Lawal Adam Usman Mustala idan Abubakar baban Kamaluddin in ya isa ya zo ya rantse da Allah ya zabe jam'iyyar PDP idan ya wannan ya baban gida ga CEO ina na gidana na bashi kyauta Suleiman Kotu kenan daga Barnawa ke mayar Abubakar baban Kamaluddin martani akan ragargaza 
kazan da ke yi wasa na tankaru na tsakiya honorable lawar Adamu Mr. La Blake a karamar hukumar cikin India gangar siyasar ta fara zaki musamman a wannan gabar da hada hada ta yi nisa akan zaben cike gulbi da za a gudanar na dan majalisar jiha a karamar hukumar inda tuni magoya bayan yan takarar da suka fara tallata yan takarar su da nufin cefanar da su wajen al'umar yankin su samu karbuwa domin kaibantan su Honorable Aliyu Jibril AAG daga Gudumar Nasarawa a karamar hukumar cikin ya ce wannan makami a baiwa Honorable Haruna Ibrahim Nasarawa da ke takara karkashin inuwar jam'i ya APC kawai a huta domin a ce warsa ya cancanta wannan siyasa na mai da shi kamar World Cup ne na ce kowa ya koma gidan shi ya je rawa da bazan garin su to ni gari na akwai wani jajjatacce da ya fito wannan takara yasa na ce to ni duk tsarin siyasa na na dawo gida domin me saboda me kishi ne na garin kuma na tabbatar da in na sa shi gaba ba za mu ji kunya ba a wanda karamar hukumar cikin musamman irin wannan tsumbula kwad da muka shiga a cikin karamar hukumar cikin mu ne karamar hukumar da ake nuni da mu ake daga mana yatsa ake mana wasu fassara wanda dole sai mun tsaya mun gyara siyasa mu mun tsabtace ce kuma mun kwace kanmu ba dan komai ba in ba da irin su ba kuma ba za mu kwace kanmu a haka ba inda za mu tafi a hakan sunan shi honorable Haruna Ibrahim Nasarawa wanda yake aiki a Bishan FM to sauran ƴaƴan Hausa Fulani musamman da ke karamar hukumar cikin din nan kuna ganin shi Haruna Ibrahim Nasarawa ya fi shi cancanta ne ni dai a waje na fi su saboda me su ma in suna ganin sun fi su je wadin su kowa daga wadin shi a tantance shi a tsarkake shi ya fito fage kai kowa da garin shi ya koma garin shi saboda mu karamar hukumar cikin ya kamata kalubale ne gare mu in kai ka cika dan siyasa ne kai koma wadin ka ka je ka fito ka tantance ko kuma ka tsarkake irin su nuban da kake da shi a wadin ka sannan ka dago sama menene mamakin honorable Haruna Ibrahim Nasarawa da sauran yan takara karamar hukumar cikin bambancin su yana da yawa na dai dai jajjatacce ne shi kuma mutun ne mai kishin karamar hukumar cikin kuma mutun ne ba mai kabilanci ba yaya za a yi a gina kullun damuwar shi kenan Honorable Aliyu Jibril AAG kenan mai fafatikar Honorable Haruna Ibrahim Nasarawa ya kai bantan sa a zaben cike gulbi da za a gudanar a karamar hukumar cikin ta nan jihar Kaduna gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba da wannan mu kawo karcin shirin a madadin sauran na bokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala yazo gare ku ni abba Mikael Jandami da na shirya na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a